പാപങ്ങൾ ചെയ്തു ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹും അവരും തമ്മിൽ എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു ഏക ഏകാന്തത വരും അവർക്കൊരിക്കലും അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ കഴിയാതവരും ഒരിക്കലും ആലോചിച്ചു നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കൂ വിവാദത്ത് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന നല്ല ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു റൂമിൽ അടച്ചാൽ അയാളെ മുസല്ല വിരിച്ച് നിസ്കരിക്കേ ഖുർആനോദേ നല്ലത് വായിക്കേ നല്ലത് ചിന്തിക്കേ നല്ലത് ചെയ്യേ ചെയ്യു അവിടെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്നുമില്ലാണ്ട് റൂമിൽ ഇരുത്തിയാൽ അവൻ അവിടെ നിന്ന് പൊകഞ്ഞു ചാടും എന്തേന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് ഒറ്റക്കിരിക്കാൻ അവന് കഴിയൂല അവൻ എഴുന്നേറ്റോടും വല്ല ക്ലബിലേക്കോ വല്ല അങ്ങാടിയിലേക്കോ വല്ല തെരുവിലേക്കോ അവൻ ഉറക്കച്ചിരിക്കണം ഈ ഉറക്കച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ അടയാളം അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവനറിയാതെ മൂടിക്കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങളാണ് അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഇരുട്ടിന്റെ ഇരുട്ടിന്റെ ഖനീഭവിച്ച കട്ടകളെ പൊട്ടിച്ചെറിയാൻ അവൻ ഉറക്ക ചിരിച്ചേ പറ്റു നേരെ മറിച്ച് മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ ഉളായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു അവര് ഫിലിം കാണാൻ നടക്കുന്നില്ല അവര് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹറാമായ എന്റർടൈൻമെന്റുകൾക്ക് പോകുന്നില്ല അവര് ഒരു റൂമിലിട്ട് അവര് ജീവിക്കും മഹാന്മാരായ ആളുകളൊക്കെ ജയിലിൽ കടന്ന കാലത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് പേജുകളുള്ള കിതാബുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പകൽഭരായ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ ഇബിൻ ഖൽദൂൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ വലിയ വലിയ കിതാബുകൾ എഴുതിയത് ജയിൽവാസ കാലത്താ തിന്മ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് കഴിയൂല ആൾക്കല്ലാൻ ഓർക്കാൻ കഴിയില്ല ഒറ്റക്ക് റൂമിലിരിക്കോ ചെറുപ്പക്കാര് മൊബൈൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കോ അതങ്ങ് വാങ്ങിച്ചു ഇരിക്കോ ആ ഒരു ഒറ്റക്ക് എന്റെ റബ്ബിനെ കിട്ടിയ നേരം ഞാൻ എൻ്റെ കാലത്ത് നിസ്കരിക്കട്ടെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അതിന് തോഫി കള്ള കൊടുക്കണില്ല എന്ന അത്ഭുതം അതാണ് അത്ഭുതം തിന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിന് കഴിയൂല ഹെർമാൻ അള്ളാഹിനടുത്ത് ഒറ്റക്ക് ഇരിക്കാൻ അവന് കഴിയില്ല ഞാനും എന്റെ റബ്ബും ഒറ്റക്കാണ് ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما നീ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ അള്ളാഹു അറിയില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവോ ഒറ്റക്കാവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒറ്റക്കാണെന്ന് നീ വിചാരിച്ചു പോകരുത് فلا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما تخفيه أنه يغيب وتكريكم بول جانا وتكانا أن الله بجاري كيندا ده عند قودا الله هند جانا الله هو عند قودا يعني ريكن ده أنغنا يا تونا عند ده അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്കും ചെറുപ്പക്കാരികൾക്കും ഒരു മുസല്ല വിരിച്ച് ഒറ്റക്കൊരു റൂമിൽ രണ്ടു മണിക്കൂർ നേരം അള്ളാഹുവിന് ഓർത്തിരിക്കാൻ കഴിയോ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് പാപക്കറകളാൽ മനസ്സ് ദുഷിക്കാത്തതിന്റെ അടയാളമാണ് കഴിയില്ലേ ബോറടിക്കുന്നു ഞാൻ പുറത്തു പോവാ ആരില്ലല്ലോ ഒരാൾക്ക് വിളിക്കട്ടെ ഒരാളുടെ കൂടെ കറങ്ങട്ടെ ഒരു നിരക്കും ഒരു നിലക്കും ഒറ്റക്കൊരു റൂമിൽ ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തിരിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നമുക്കും അള്ളാഹുവിനും ഇടയിൽ മറയായി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റഹ്മത്തുല്ലാഹി തആല അലൈഹി വത്തക്കിരിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിച്ചു അലാ തസ്തൗഹിഷു നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം വരുന്നുണ്ടോ ഒറ്റക്കിരിക്കുമ്പോൾ ബോർ അടിക്കുന്നില്ലേ വർഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോറടിക്കാന ഇന്നത്തെ മോഡേൺ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അല്ല തസ്തൗഹിഷു ബോറടിക്കണില്ലേ ഒറ്റക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ആരോട് ചോദിച്ചു ഇമാമുൽ മുഹദ്ദിഫീൻ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങളോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഹൈഫാസ്തൗഹിഷു എനിക്ക് എങ്ങനെ ബോറടിക്കാനാണ് വല്ലാഹു യഖൂലു അല്ലാഹ് പറയുന്നില്ലേ അന ജലീസു മൻ ذكرനി എന്നെ ഓർക്കുന്നവരുടെ കൂടെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ ഓർക്കുന്നവന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അല്ല പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാടോ ബോറടിക്ക കൂടെ ഒരാളുണ്ടല്ലോ കൂടെ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ബോറടിക്കൂലല്ലോ ഞാൻ എന്റെ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുകയാണ് ഒറ്റക്കിരിക്കുമ്പോ ദിക്കിർ ചൊല്ലിയാന്ന് അതിനർത്ഥം അങ്ങനെ ദിക്കിർ ചൊല്ലിയാൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ അരികത്തുണ്ട് എന്നതിനർത്ഥം ജലീസുമനി എന്നെ ഓർക്കുന്നവന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് അള്ളാഹു അല്ലേ പറഞ്ഞത് പിന്നെ എങ്ങനെ എനിക്ക് ബോറടിക്ക അങ്ങനെ നമുക്ക് ബോറടിച്ച് ഓടുന്നത് പുകഞ്ഞ റൂമിൽ നിന്ന് ഓടുന്ന പോലെ ഒറ്റക്കിരിക്കാൻ കഴിയാതെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ശാന്തമാകുന്ന നേരത്ത് മുസാഫിടത്ത് ഓതാൻ കഴിയാതെ 
ഒന്ന് രണ്ടിറക്കാനത്ത് ശൂന്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാതെ എപ്പോഴും ആൾക്കൂട്ടത്തിലും ബഹളത്തിലുമല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത അഭിനവ യുവജനങ്ങളെ യുവ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ കൽബുകൾ അള്ളാഹു ചാല വർഷത്തുകൊണ്ട് മൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം പാപങ്ങളാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെ ഒറ്റക്കിരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം പോലും ലാഹു നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പറയും ഞാൻ എത്രയൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമായ ഒരു കുഴപ്പം എനിക്ക് എനിക്ക് ക്യാൻസർ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ട്യൂമർ വന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് എന്റെ കിഡ്നി ഫെയിൽ ആയിട്ടില്ലല്ലോ നിനക്ക് വന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഫെയിലുവർ നീയും നിന്റെ റബ്ബും തമ്മിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ അവസരം തന്നില്ലല്ലോ അത് മാത്രം പോരെ നീയും നിന്റെ അള്ളാഹും തമ്മിൽ സംസാരിക്കാൻ നിനക്ക് അവസരമല്ലല്ലോ അത് പോരെ നിനക്ക് ശിക്ഷയായിട്ട് നിന്റെ റബ്ബിനോട് നിനക്ക് സംസാരിക്കാൻ വയ്യ നീ ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ് നിനക്ക് ഒരുമിച്ച് മിണ്ടാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ശാന്തനായി ബാധ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നിസ്കാരം വന്ന് നീണ്ടുപോയാൽ ഇമാമിനെ പിരിച്ചുവിടണം എന്നാ പിന്നെ അടുത്ത ചർച്ച അല്ലേ നമുക്ക് നിസ്കാരിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ കുറെ നേരം ഇരിക്കാൻ വയ്യ കുത്തുപയങ്ങ് നീണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അസ്വസ്ഥതയായി നിസ്കാരത്തിൽ ദീർഘമായ സൂറത്തോതാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് വിരളി പിടിക്കലായി എന്തേ നമ്മുടെ കൽബ് ശാന്തമായിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ശാന്തമായിരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളുടെ അപകടമാണ് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ലബനാനിന്റെ കുന്നുകളിൽ ലബനാൻ മലമുകളിൽ ഒരുപാട് വർഷം ജീവിച്ച മഹാനാണ് മഹാനായ ഇബ്രാഹീം ആളുകളൊക്കെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കിരിക്കുകയാണോ ഷെയ്ഖ് അവറുകളെ ഈ മലമുകളിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഒറ്റക്കിരിക്കുന്നത് ആരായി ചെറുപ്പക്കാരനറിയോ അന്നത്തെ ഏറ്റവും നല്ല സുഖലോലുപനായി ജീവിച്ചിരുന്ന ആള് ഇന്നത്തെ കണക്കൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ വല്ല ഫെറാറിയോ ലംബോർഗിനെ ഒക്കെ ഓടിച്ചു നടക്കുന്ന ചെത്തിപ്പൊളി ചെറുക്കൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ രാജകീയ സുഖങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ് പിന്നീട് തസൂഫിന്റെ ലോകത്തേക്ക് മാറി വലിയ മാറ്റം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളിൽ സ്ഥാനീയനായ മഹാനായി മാറിയ ഇബ്രാഹിം ഒരു കാലത്ത് വല്ലാതെ ആഡംബരത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ലബനാനിന്റെ മലമുകളിൽ ഒറ്റക്കിരിക്കുമ്പോ ആളുകൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ഒറ്റക്കിരിക്കണത് ഒറ്റക്കിരിക്കേ മറുപടി പറഞ്ഞു എന്റെ കൂടെ അള്ളാഹു അസ്വജല്ല ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ല എന്റെ കൂടെ അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്റെ കൂടെ അള്ളാഹ് ഉണ്ട് മുസനബി പറഞ്ഞ വാക്കാണത് കടലിന്റെ മുമ്പിൽ ഫറോവയും സൈന്യവും വനു ഇസ്രായേലികളെയും മുസനബിയെയും പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വരാണ് ചീത്ത പറയാൻ തുടങ്ങി മുസനബിയെ പറഞ്ഞിട്ട് മുസനബിയെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുടുങ്ങിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഞങ്ങളൊക്കെ ഫലസ്തീനിക്കാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കടലിന്റെ മുമ്പിലേക്കോ ഒരു കപ്പലില്ല ഫറോവയും സൈന്യവും അതാ ബാക്കിൽ എവിടെ എങ്ങനെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും നമ്മൾ ഇന്നാല മുതറക്കൂൻ നമ്മൾ പെട്ടുപോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ കലീമുള്ളാഹിയുടെ മറുപടി വന്നു ഖല്ല പെട്ടുപോകേ എന്റെ കൂടെ എന്റെ റബ്ബുണ്ട് സൈഹദീൻ ആ റബ്ബെന്റെ നിർവടിയിലേക്ക് ആക്കി തരും നമുക്ക് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ടോ എന്റെ കൂടെ എന്റെ റബ്ബുണ്ട് നമ്മൾ റബ്ബിനെ ഓർക്കാതെ ഏതൊക്കെ വഴി ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ വഴികളൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അടഞ്ഞു കിടക്കും ഏതൊക്കെ പ്രതിസന്ധികളിൽ അള്ളാഹുവിനെ മാറ്റി നിർത്തി നമ്മൾ വേറെല്ലാം വഴികളിലേക്ക് തേടിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ വഴികൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് മുമ്പിൽ ആ കവാടങ്ങളൊക്കെ അടയുന്നത് കാണാൻ കഴിയും നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കാൻ ആ ഒരൊറ്റ വാക്കിലൂടെ ഫറജിന്റെ നമ്മുടെ വിശാലതയുടെ വാതിലുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തുറന്നു തരും അള്ളാഹു ചാല അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ച ആളുകൾ ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ രീതി അതാണ് അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ ഓർക്കാതെ മാറ്റി വെച്ചാൽ അള്ളാഹു മനസ്സമാധാനമുള്ള വഴി നമുക്ക് തുറന്നു തരുന്നില്ല കുറച്ചങ്ങ് നടക്കും വീണ്ടും വഴിയടയും നിരമറിച്ച് എന്റെ കൂടെ അള്ളാഹുണ്ട് ആ റബ്ബിനിക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരും ആ പറഞ്ഞ നേരത്താണ് മഹാനായ മുസ്ലിം ബലിഹി സലാമിനും അനുയായികൾക്കും കടന്നു പോകാൻ ചെങ്കടൽ രണ്ട് ഭാഗമായി മാറിയത് കിലോമീറ്ററുകൾ നീളം വരുന്ന ചെങ്കടൽ ഇന്നത്തെ അഖബ ഉൾക്കടലിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ് ഈജിപ്തിന്റെ കരയിൽ നിന്ന് അഖബയിലേക്ക് കടലങ്ങ് പിളരുകയായിരുന്നു അതിലൂടെ നടന്നു പോയില്ലേ മുസ്ലിം അനുയായികളും അതിനാണ് ജൂതന്മാർ എക്സോഡസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ചരിത്രം അതാണ് ജൂത പുസ്തകത്തിൽ ബൈബിളിൽ പഴയ
ആ സമുദ്രജലം കത്തൗതൈ ജിബാൽ പർവ്വതങ്ങളെ പോലെ അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം അങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുതം ഉണ്ടായില്ലേ എപ്പോഴാണെന്നറിയോ എന്റെ കൂടെ എന്റെ റബ്ബുണ്ട് ബനോ ഇസ്രായേലുകളെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല എന്റെ റബ്ബെന്നെ കൈവടിയില്ല അള്ളാഹു കൂടെയുണ്ട് എന്ന തോന്നൽ നമുക്ക് ഇന്ന് നഷ്ടമാകുന്നതാണ് എത്രക്കെ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചും അത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും ഈ തോന്നലാണ് ഈ ബോധമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്റെ കൂടെ എന്റെ റബ്ബുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിന് ടെൻഷൻ അടിക്കണം وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ونركة اللي يقولوا اللهم سل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه